Patio de Caballos con Miguel Tellería. Arracha Aldeón, buenas tardes, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana. José Antonio, Arracha Aldeón, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal estás? estás? Bien. Cansado de tanto viaje. Bueno, los que nos gusta esto... Pero final, sarna con gusto no pica. Eso es, sarna con gusto no pica, efectivamente. <ríe> Hoy tenemos un programa bastante apretado porque... Vamos a hablar en primer lugar de, de San Vicente de Tirós, que se celebró una novillada sin picadores el pasado sábado, el domingo una novillada picada en Mont de Marsán. Ayer martes, al mediodía, más a la tarde que al mediodía, estuvimos en Bayona grabando con el director de la Plaza de Toros de, de la ciudad de Bayona, Olivier Barachac, y al final les dejaremos con la entrevista también que se le realizó a David Medino, Medina, 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 nieto del famoso ganadero de el, el Montecillo. Montecillo. Así que no se pierdan el programa porque puede ser interesante. Vamos con San Vicente de Tirós, el sábado. Novillada sin picadores, organizada por el Club Taurino de Tirós que hay que tenerse en cuenta un club taurino organizando una novillada sin picadores en la plaza de, de su ciudad. Eso es importantísimo. Se lidiaron tres herales de Turquay mal presentados, muy astifino el primero, me parece además una incongruencia total que para chavales que están empezando que se les echen unos herales astifinos parecía que les habían sacado punta, yo estaba en el tendido y estaba pasando miedo. Y tres, bueno, el, el menos malo fue el tercero, para, para saber. Y después tres de la espera. Muy bien presentados, de buen juego. Al quinto se le pidió la, la vuelta al ruedo, que no se concedió. Pero un, un heral extraordinario. Bueno, pero bueno de verdad. Para Borja Escudero, que vestía de verde botella y oro, silencio y una oreja. Clemen Argos, niño Julián, de azul celeste y oro, silencio y una oreja. Juanito, de lila y oro, silencio y una oreja. Si ustedes se dan cuenta, en los de la espera es en los que se cortaron las tres orejas. ¿Eh? Yo, a hacer un análisis de, de, de la actuación de los, de los novilleros es que me parece un... no sé. Pero Borja Escudero en el, en el cuarto estuvo bien de ahí que cortara la oreja porque lo mató muy bien niño Julián yo yo personalmente por, por la relación que he tenido con él de siempre desde que empezaba le, le diría que no ponga banderillas porque el primer novillo de el, el novillo que le correspondió a él de Turcoa era como una sardina pero como una sardina y cuando fue a clavar que quería clavar en todo lo alto ¿Qué le pasó? Que las banderías se le fueron de lado porque es que no había sitio, no tenía morrillo el, el heral para nada. Y en el quinto estuvo, pero que muy bien. Y si mata, si mata mejor, hubiera cortado dos orejas, posiblemente. Y Juanito, a mí Juanito me encanta, porque tiene andares de torero ya. Es un chaval que acaba de está en la escuela taurina del maestro Richard Millian, pero ya le he visto este año dos veces. La primera fue en Ortez con un heral delante de, de todos los matadores. Y me encantó aquel día. Y en este también estuvo muy bien, pero estuvo muy mal matando. Hay que echar, Juanito, hay que echar horas en el carretón y, y hasta que te duela la muñeca de tanto entrar a matar. Perdiste es un triunfo importante. Lo que sí quiero destacar es que una novillada sin picadores, pues Antonio, dos horas quince minutos duró, sin picadores. Se alarga mucho las novedades y picadores se alarga mucho, ya que al no haber los picadores los chicos salen a hacerse los quites uno a otro sí. y al final eso siempre alarga mucho la, la, la tarde. De todas formas, eh, siempre estamos diciendo lo mismo, quizás se puede acortar un poco los tiempos para que la gente no esté tanto tiempo en la plaza que al final, cuando ya llega el quinto y el sexto, si la cosa no es muy, muy, muy interesante, la gente está aburrida. Claro, y yo quiero que los toreros se den cuenta, cuando alguno tiene que salir en hombros, Quedan 20 en la plaza. Se han marchado toda la gente. Porque ahora voy con lo de 
lo de San Perdón, que se celebró la novillada en la plaza de Pulmancón de Mont de Marsán, y ya les voy a contar también, pero es que aquí tengo varias cosas para pa decirles. Pues es una pena, dos horas quince minutos y eso que estábamos todos en la sombra, pero los que pocos que se pusieron al sol lo pasaron mal el sábado. Y el domingo, como les digo, en San Perdón, en Mont de Marsán, en la plaza de toros de Mont de Marsán, con buen tiempo y dos mil personas en la plaza, casi todos, casi todos en los tendidos de sombra. Se lidiaron seis novillos de José Antonio Baigorri, pincha, de Lodosa, Navarra, muy bien presentados, todos aplaudidos de salida, menos el quinto porque en ese Manuel Pereira se fue enfrente de, de Chiqueros a dar una larga cambiada y la gente estaba pendiente a ver qué es lo que pasaba. De buen juego en general, destacando los lidiados en primero, segundo, cuarto y quinto. Los menos, los menos buenos, vamos a decirlo, el tercero y el sexto. El tercero y quinto lugar, algo más parado el tercero. Este se acuesta por el pitón izquierdo. Hay que tener en cuenta cuando el novillo embiste si viene acostado o no para ver eh, qué reacción tiene el novillero. Adán Samira de Nazareno Lloro, ovación tras un aviso y vuelta con leve petición. Manuel Pereira de Grana y Lloro, con remates negros, silencio en su primero y la oreja del quinto, un novillo extraordinario, que se pidió la vuelta al ruedo también y el presidente no la concedió. Y Cristian Parejo de Obispo Lloro, silencio tras un aviso y silencio tras un aviso. Ahora sigo con, con este tema. Me dio la sensación que Cristian Parejo no está recuperado de la lesión de, de Peroné, porque entrega tuvo toda, ilusión tuvo toda. Ganas puso todo, pero la pierna en el sexto ya no le respondió. Ya sé que en el tercero le revolcó el, el heral y le pudo pisar, y eso cuesta mucho. Por eso en el sexto el hombre se tuvo que arrimar tanto al novillo que lo paró, pero es porque él no se podía mover. Eso es lo que hacen los toreros, no dejarle un, un novillo a un compañero por nada del mundo. Pero tengo unas cosas aquí apuntadas... Los alguacilillos me traen a maltraer, José Antonio. Los alguacilillos en Francia me traen a maltraer. Señores empresarios, mi pregunta es, ¿quién manda en la plaza de toros? Normalmente en el reglamento español, que supongo que es el que ustedes usan, tiene que ser el presidente de la corrida. Pero en Francia, ¿por qué tienen tanta fuerza? ¿Por qué tienen tanto poder los alguacilillos? Que José Antonio son los que retrasan la salida. Porque en el quinto novillo, el presidente estuvo reticente a darle la oreja. Y los alguacilillos se pusieron allí, al lado del, del novillo, y no daban la orden de que salieran las mulillas para arrastrar. Hasta que no vieron que estaba la, el pañuelo encima de la balconada del presidente, no se movieron de allí. Y después, señores alguacilillos... Hay que rastrillar por donde se ha hecho la faena, no mandarles a hacer a quitar las marcas de las, de las huellas de, de, las, de los caballos, no. Hay que rastrillar por donde se ha manejado, por donde está el toro, por todo lo que está movido, que puede que haya algún hoyo, que no había ningún hoyo ni en Mont de Marsá ni en ningún sitio. Eso los aguacilillos, los mulilleros, claro, los mulilleros, los pobres están detrás, eh, de, de la puerta cerrada y hasta que no les abren ellos no pueden salir. Pero tampoco se da mucha prisa en llegar al novillo. Y eso me da, me da mucha rabia porque le están forzando al presidente a, a tener que dar la oreja. Y a lo mejor, con perdón, había que haberle dado la oreja del novillero al novillo. Con perdón, ¿eh? Porque sigo diciendo que Manuel Pereira está como muy acelerado. Ese chico antes toreaba más reposado, toreaba más distendido y ahora está como muy acelerado. Y a Danza mira el pobrecillo, pues eh, no vamos a hacer leña de un árbol caído. Me da mucha pena, me da mucha pena porque encima tiene a dos o tres que están en el, en el callejón jaleándole lo que hace, aunque lo haga mal, y, y me, da, me da mucha pena. 
mucha pena porque en algún momento puede tener un serio disgusto, porque no se cruza en ninguna. Y hubo gente que del tendido le gritó, pero crúzate, torea en línea recta, se lo lleva para allí y después donde él se ha quedado quiere citarle al novillo que está a tres metros de él, no a tres metros en línea recta, no, no, sino fuera de cacho. Y eso es malo y es desagradable. En este festejo destacaron los picadores Ramito y Félix Majadas, que este es el mayoral de la ganadería de Vitorino Martín. Y, y de, con las banderillas y capote, el Fini. Estuvo extraordinario con el capote y con banderillas. Y Matiu Guillón, el monteño. Yo que este hombre me gusta muchísimo más, pero muchísimo más con el capote y por el poderío que tiene. El sexto novillo en realidad lo tuvo que matar él. No, eh, mejor dicho, perdón, lidiarlo él. Porque Cristian Parejo si poco, eh, apenas se podía mover. Entonces este se hizo cargo, Matiu Guillón se hizo cargo de él y lo estuvo templando, llevándolo, extraordinario. Y por eso digo que me gusta muchísimo más Matiu Guillón el Monteño con el capote que con las banderillas. Y se va a hacer un gran peón de brega. José sea, Antonio, ¿qué me cuentas? ¿Las noticias? Eso es lo que... Ustedes están viendo imágenes, ¿eh? pero a lo mejor al final también si tenemos tiempo, que esa es otra, si tenemos tiempo les pondremos más imágenes para terminar. Josín Iriarte, amigo. Buen amigo de esta casa, buen amigo nuestro, excelente persona y me alegro mucho que haya cogido el apoderamiento de Diego, de, Carretero. De Diego Carretero. Seguro, seguro que conociendo a Josín lo medio pone a funcionar porque ahora ya no son los tiempos de antes Hombre. pero entiendo que Josín sí que le va a hacer cositas a, a Diego Carretero a por sus contactos, por su sabiduría y por su saber estar y por el tiempo que lleva en el mundo del toro yo Entonces, estoy totalmente convencido que Josín Iriarte ya desde este momento está preparando cosas para el año que viene seguro, además todos le conocemos a Josín la magnífica feria que junto con su gente de Azpeitia ha ido preparando año tras año este año y el anterior no ha podido ser por el tema de la pandemia pero ha sido un hombre que ha estado pues, durante muchos años vinculado a Curro Díaz, eh, tiene experiencia suficiente para manejarse en los despachos y fuera de ellos, y yo creo que, además me alegro mucho porque me considero amigo de él y me considero, le considero una buena persona y un gran taurino. Sí, señor. Pues mira, empieza con buen pie. Diego Carretero y la ganadería de José Enrique Fraile, de Valde Fresno, triunfadores de la feria de Año Verde Tajo. También una mención especial para Adrián Salén por su actuación el día 28 de agosto. ¡Ole! ¿Eh? Ya lo venimos diciendo, que este chico Adrián está pidiendo paso para cosas mayores en España. Sabemos que es difícil, pero la verdad es que donde va siempre cumple, cuenta sus actuaciones casi todas con, por puertas grandes y además que no le hace gascos a ninguna ganadería. Le da igual que sea comercial o no comercial. Es Donde igual. le llaman, va. Y eso es de alabar. Entonces, a ver si ya de una vez lo empezamos a ver en alguna feria un poco importante en España, porque yo creo que en Francia ya ha estado prácticamente en todas las ferias importantes con grandes resultados. Entonces, lo que le hace falta al bueno de Adrián es que de una vez los empresarios españoles le pongan en alguna feria importante. Ya sabemos que este año no ha habido muchas. Pero yo creo que Adrián Salén el año que viene puede ser una de la las teoría, sensaciones, ¿eh? una de las sensaciones, en Francia ya lo es, pero una de las sensaciones en España, a poco que le dejen meter la cabecita en cualquier sitio. Yo creo que se lo merece además, ¿eh? Sí, es, una, es un, chico ¿Un, chaval? Que, un chico joven que en su día se marchó a la Escuela Taurina de Madrid del Juli, de hecho confirma con el Juli este año en, sí. en Nimes, entonces lleva una trayectoria dura, como la de cualquier toreo, pero bueno, la verdad es que es un gran torero y una excelente persona además. ¿Quién? Adrián Salén. Se está excelente siempre riendo. Persona. Yo digo que este hombre tiene tanto valor que ni se asusta. Que está en el pato de caballo, sonríe, le, le, da, le desea uno la eh, suerte que tal y siempre con una sonrisa. Siempre. Siempre tiene ese carácter alegre, huidor, sí. que luego en muchas ocasiones también lo, 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 lo pasa a la plaza, ¿no? Aunque cuando tiene que hacer el toreo pausado y el toreo en Redondo y el Toreo de Naturales, eh, bueno, lo hemos visto en Bayona el, el día 31 sin más, sí, el día sí, 30, perdón, sin 30. más, que le cortó dos orejas a, a una corrida 
De Pedraza de Yeltes, de Pedraza nada menos. De Yeltes, ni más ni menos. Después le volvió a cortar otras dos orejas a una corrida de Pedraza de Yeltes en Mimisán. También, también. Este fin de semana yo no lo he visto, pero por las noticias que tengo, la corrida de Año Verde Tajo de Valdefresno era una corrida <risa> ah, sí. de Madrid. Sí, sí. De Madrid, pero no toda la de Madrid, toda la de Año Verde Tajo, que tiene todavía más, más, mérito. más mérito. Pero sí, vamos, señor. yo he visto fotos y unos, unas, unas elaboraduras, los toros, unos pitones mirando al cielo en agujas, porque en esa zona, en ninguna, pero en esa zona menos, se puede tocar ningún toro. Bueno, pues eh, vamos a hablar de, de los triunfadores. Emilio de Justo, triunfador de la Feria de Almería 2021. Capote de paseo con la imagen de la Virgen del Mar. Pues me parece extraordinario porque es un premio muy bonito. Sí, sí. Muy bonito. Esos, esos capotes con las vírgenes y con esas... Bueno, a los que crean o los que no crean es igual. Pero es un capote bordado precioso además, precioso. Y esto es triste. Murcia, que se queda sin, sin su feria de septiembre por segundo año. Debido a la pandemia del COVID. Pero es que yo digo, no se le va a poder meter mano a este, a este bicho asqueroso, impresentable que tenemos por ahí rondando. Porque muchas vacunas, mucho, todos los políticos están diciendo, no, ya estamos vacunados. Mentira, mentira, si falta muchísima gente por vacunarse. Pero si no, si teníamos que tener controlada ya la, 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 el COVID. Y aquí estamos todos eh, con miedo y con, 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 con todo lo... Eh, un desastre, un desastre. Yo creo que poco a poco vamos a ir superando esto. Yo creo que si Dios quiere, eh, se dice que se está alcanzando un 70% aproximadamente. Perdón, mentira, son los datos que nos dan. Los ya, que claro, no sé. Un 70%, yo creo que esto y que poco a poco tendremos que ir volviendo un poquito a la normalidad. No podemos estar otro año otra vez. Ya no digo de los toros, digo en general, las no fiestas aquí en San Sebastián, las no fiestas en todos lados. Si al final derivan en no fiestas de otro tipo de fiestas que aprovechan claro. la gente para hacer lo que no se debe de hacer. Claro. Pero bueno, también hay que decir que la juventud tiene que estar un poquito ya cansada de estar prácticamente dos años sí. sin hacer nada. Entonces, eh, bueno, pues están vacunados. Quizás están saliendo un poquito del tiesto en algunas ocasiones, pero lo que no puede ser es, y estamos en un programa de toros y esto no deberíamos tratarlo, es que se aproveche para romper escaparates para este tipo de cosas, que siempre pasa lo mismo. A río revuelto, ganancia, pues, pescadores. Pues, ganancia de pescadores, pero de pescadores malos. malos. Como les he dicho al principio... Ayer martes, a primera hora de la tarde, estábamos en Bayona. ¿Cómo disfrutamos? Pues la verdad es que Bayona es algo especial, por lo menos para nosotros. Es como, Muy especial para mí bueno, en concreto. Pues para ti más que, que para mí quizás. Muy especial. Para mí también es una plaza especial por cómo nos tratan, por el cariño que, que nos reciben, tanto Olivier Barachar, como Alain Artie, como Maite, como la gente que está trabajando allí todo el día... Eh, estábamos ahí, estaban constantemente vendiendo entradas, eh, atendiendo al personal y pues una vez más fuimos, como prometimos, como ya adelantamos que la semana que viene vamos a estar en DAS, en DAS. para hacer la segunda parte también, con otra magnífica comisión taurina eh, con Erit Darrier que nos trata también maravillosamente y el, el, la semana que viene iremos a esto. Pero bueno, volviendo a Bayona, ¿cómo tiene la plaza? Hoy, preciosa. Ya, ya la tienen preparada. Perdón, perdón. ¿Saben ustedes lo que hice yo nada más llegar a, a Bayona? Estaba en la puerta abierta y me metí a la plaza. Espectacular, espectacular, porque de los tendidos ya están puestos las florecitas sí, sí, esas sí. tan extraordinarias. Y de las bocanas de entrada a los tendidos también cuelgan las flores. Espectacular cómo está la plaza de toros de Bayona. Y ojo, que todavía no estaba pintada de azul. No, lo tiene que eso va a ser para... un espectáculo para el viernes, ¿eh? Lo del viernes. Lo tienen preparado para hacerlo entre hoy y mañana. Y bueno, pues como dijimos ayer y como hemos dicho en la entrevista que luego verán todos ustedes, agradecer a la Comisión Taurina de Bayona, a Olivia Barachar, que en este momento es el que, la cabeza visible como responsable de la General de Bayona, al Ayuntamiento de Bayona, que se echa para adelante para dar otra, otra gran feria. Entonces todo eso es de agradecer. Están montando en los alrededores eh, unas casetas porque lógicamente como nos decían ayer pues, si tú tienes el pas sanitario y entras dentro del recinto y puedes entrar a los toros no es normal que luego no puedas sentarte en una terraza que han habilitado para ello aunque más reducido para que la gente pueda tomarse una copa pueda tomarse un vino pueda tomarse darle el ambiente que se le da al, al entorno de la plaza de Bayona más reducido 
pero eso, han conseguido que las autoridades sanitarias de Bayona les concedan el hacer esto y entonces pues es otro aliciente más para ir a Bayona a esta magnífica feria. Además que no tienen ningún problema, si ustedes tienen la doble vacuna lo tienen metido o bien en el móvil o, el o, o tienen el certificado que les han expedido. Entonces con presentarlo, si van a ir todos los días le van a poner una, una cinta, una, 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 pulsera, una pulsera, pulsera de diferente color que todas las demás y con eso puede andar por todo el recinto. Y después, para el día siguiente, ya no le van a pedir nada si le ven que tiene la, la pulsera puesta en la muñeca. Y es lo que hay que hacer, a facilitar la entrada a la gente. Lo que sí se le recomienda, que la corrida del, del viernes comienza a las 7 de la tarde, como se recuerda en el programa, en la grabación, que se vaya antes. Que se vaya antes porque, claro, al ser el primer día suele costar más a la gente, pero ya el segundo y el tercero pues ya, ya no pasa nada porque estaremos todos los que vayamos todos los días estaremos ya con, con la pulsera. ¿Qué me dices de, de David? También veréis luego en una entrevista, coincidimos allí con David Medina, nieto de Paco Medina, el mítico Paco Medina, que en estos momentos es el que está al frente de la ganadería del Montecillo. Entonces amablemente accedió a que le hiciéramos una, una pequeña entrevista y en ella, que luego la veréis, no vamos a, a matar la película antes de que la veáis, eh, en ella eh, pues nos cuenta las anécdotas y las cosas que, que le han pasado este año y todo lo que es el, en este momento el mundo de, de la ganadería de Bravo, cómo lo están pasando. Pero bueno, eso lo, veréis, eso lo veréis luego. Es un chaval encantador, una persona joven, dinámica, una persona con muchas ganas de trabajar y que desde el lunes por la tarde está en Bayona al cuidado de sus toros. Lo veréis luego. Qué bonito, qué bonito. A mí me emocionó, me sí. emocionó con lo que dijo. ¿Me dejas que dé de una noticia? Solo, la que quieras. Los toros del próximo viernes saldrán con divisa negra. ¿Por qué? Pues porque en, en el año 2018 falleció... 2019, el 8 de, 2019, 8 de septiembre de 2019. Falleció el abuelo y no han lidiado nada, nada, nada hasta esta corrida. Entonces los toros de Bayona no se extrañen ustedes cuando les vean con la cinta, la cinta negra. Ese detalle de, del nieto, que ojo, le pidió, le pidió permiso a Olivier Barachac para ver si los toros, en vez de con la divisa de la ganadería, podían salir de luto. Me lo han dicho que sí. Y entonces saldrán de luto. Y ese detalle de un nieto hacia su abuelo, yo les prometo que me emocioné. De verdad. De verdad. Miguel, da la otra primicia. La de que nos contaron. No, ahora, ayer. ahora, dilo, dilo no, tú. No, no, tranquilo. no, no, tú, Miguel. No, no, tú. Venga, yo ya bueno, da una. Bueno, vamos a dar otra. Ayer. Estando en la entrevista, que también sale luego estando en la entrevista y hablando con Olivier Barachar y con gente de la Comisión Taurina de Bayona, resulta que el domingo se lidia una corrida de García Grande por Julián López el Juli, Paco Ureña y Juan Leal. Bien. Julián López el Juli, como todos sabéis, es muy amigo de, del ganadero de, de García Grande, de Justo Hernández, y pues manda a un veedor y luego va él a la finca a ver la corrida que se iba a lidiar en Bayona. Entonces, bueno, pues Julián con sus cosas y tal, pues dice, bueno, pues igual algún toro de los que está, pues me gusta más o me gusta menos. Y de acuerdo con sus compañeros, con Paco Ureña y Juan Leal, han acordado, por supuesto, con el beneplácito del ganadero y con un detallazo hacia Bayona, que la corrida que se lidia el domingo 5 de García Grande sea la que estaba reseñada ni más ni menos que para Bilbao. Con lo cual... Miguel, otro aliciente más para ir a Bayona. La corrida de García Grande, que se lidia el domingo en Bayona, era la que estaba reseñada para la Ostenausia de Bilbao, que al suspenderse por el COVID y las circunstancias, pues han tenido a bien. Julián López el Juli, Paco Ureña, Juan Leal, el ganadero Justo Hernández y la Comisión Taurina de Bayona, en un gran trabajo de que sea esa corrida la que se lidie Bayona. Magnífica noticia la que nos dieron también ayer. Pero ojo, que los toros tienen cinco años, ¿eh? Los Vimos. que vienen a Bayona tienen cinco años. Vimos fotos Bo. espectaculares. Yo ayer a la noche en un canal francés que hay, sí. TV... TV... P, P, sí. P, P, vi los toros... Bueno, allí estando, Oliver Barachán nos enseñó las fotos de, 
de, en, el, en el móvil. Y era impresionante verles. Y todavía estaban con las fundas, allí en el campo, ¿eh? estaban con las fundas. Espectacular, espectacular. Puede ser esta feria del Atlántico extraordinaria en todos los sentidos. Si te parece bien, damos los carteles sí, sí. para recordarlos. Venga, adelante. Pues el viernes 3 de septiembre, a las 19 horas, corrida hoy está ble o azul, con toros del Montecillo, de Toledo, para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Emilio de Justo. Casi nada a la parada. Casi nada, menudo pedazo cartel. Perfecto. Sábado 4 de septiembre, novillada picada matinal, a las 11 horas, con novillos de los Maños, de Zaragoza, para Tomás Rufo, atención, que Tomás Rufo puede ser una de las últimas eh, novilladas que lidie, ya que próximamente en Valladolid, en Valladolid toma la alternativa. Tomás Rufo, Adán Samira y la sensación francesa en este momento, una de las sensaciones francesas de los novilleros, John Lamott. A las 19 horas, atentos a los horarios porque viernes y sábado son a las 19 horas y el domingo se cambia el horario a las 17.30 horas, Sábado, 19 horas, corrida de los seis eh, toreros, los seis matadores, con tres toros de Valdefresno de Salamanca y tres toros del Conde de Mayalde de Toledo para Morenito de Aranda, Tomás Dufó, Tomás Campos, Alejandro Marcos, Jesús Colombo y Diego Carretero, que, como bien hemos dicho antes, ahora mismo apodera a nuestro buen amigo Josín Iriarte. El domingo 5 de septiembre por la mañana, novillada sin picadores, homenaje a los ganaderos de la zona del sudoeste que tan mal lo han pasado como todos durante la pandemia, pero al final la Comisión Taurina de Bayona ha tenido a bien coger y homenajear a los ganaderos de su zona. Herales de Alma Serena, Lartet, Camino de Santiago, Casanueva y La Espera, para Jean Baltrista, Luc de Adura Afición, Juanito de Adura Afición, Marcos Linares de Úbeda y Tristán Barroso de Almendralejo. También se le rinde un pequeño homenaje al maestro Richard Millán, que tan buena labor lleva haciendo durante muchos años en su escuela de la Adura Afición y también ha querido a bien la Comisión Taurina de Bayona rendirle este mmm, pequeño homenaje, entre comillas, de colocarle a sus chicos en la novillada sin picadores. Y a las 17.30 de la tarde, corrida de García Grande, recordamos la que se iba a lidiar en la Aste Nausia de Bilbao, ni más ni menos que para Julián López el Juli, Paco Ureña y Juan Leal. Y con esto terminaría la feria, la temporada taurina de Bayona, que ha venido desarrollándose en dos partes, la primera viernes 30 y sábado 31 de julio, y la segunda parte denominada Feria del Atlántico, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de septiembre. Casi nada al aparato, Miguel. Yo pienso que esto puede ser una feria triunfal, triunfal, no triunfalista, ¿eh? triunfal, por el tema de los toros, que hay que ver las imágenes de los toros, los tres de Valdefresno que ya están en los corrales de Bayona, espectaculares, y los tres del Conde de Mayalde, espectaculares. Pero es que la corrida de, del Montecillo, son los toros son guapos, porque hay toros guapos y hay toros feos, como en toda, la, en toda la vida. Y yo les digo a ustedes que los toros del Montecillo son guapos. Y ese cartel de Antonio Ferrera, Daniel Luque y Emilio de Justo, ¿quién crees tú que se va a poder dejar ganar la pelea de los tres? Ninguno, es ninguno. Que, es, que hay tres, es que hay tres gallos que ninguno de los tres se va a querer quedar atrás. Daniel Luque, en un momento excepcional. Bueno. Antonio Ferrera, que vamos a decir, después de lo de Dax y después de en otros sitios que después de Dax, a donde ha ido, también ha triunfado. Y Emilio de Justo, que como dices tú, se ha vuelto vago. Porque solo sí, le gusta a, a hombros, sí. Eso suele pasarles. Quiero también hacer un inciso y felicitar a nuestros amigos de la AJT. Sí. Ayuda a jóvenes toreros, porque en la corrida del sábado 4 de septiembre tienen a dos de sus pupilos. En de los que ellos han amamantado. Uno, como es Tomás Campos, que siguen ayudándole, pero de otra manera, y Alejandro Marcos, que en este momento es, digamos, el torero que ellos van ayudando. Pero, tanto Tomás Campos como Alejandro Marcos son toreros de la AJT, de nuestros amigos de la AJT, que capitinea Vicente Serrano, que tan buen trabajo 
están haciendo, siguen haciendo y me consta que para el año que viene ya tienen. También están con Cristian Parejo. Exactamente, eso te iba a decir. ellos siguen trabajando, son un grupo espectacular de gente que allá donde van, van con un autobús, van comprando entradas a todos los sitios, comprando entradas a todos los sitios, importante, muy importante la labor que están haciendo, porque al final que te vayan 40 o 50 personas a una corrida de toros es importante y lo están haciendo, entonces mi más sincera enhorabuena a la JT, capitaneada por Vicente Serrano, buen amigo también de esta casa, y enhorabuena por lo tenemos haber, que traer lo tenemos día. que traer un lo día tenemos que traer y enhorabuena por haber colocado en una corrida de seis toreros a, a, dos, toreros a dos toreros de ellos repito Tomás Campos y Alejandro, Alejandro Marcos, Marcos de la AJT el sábado en Bayona les quiero decir que se me ha olvidado en Mont de Marsán el domingo pasado llegó gente de Bayona que como entraron todos en grupo yo le comenté además ayer a José Antonio Dije, José Antonio, creo que han desplazado un autobús para meter a todos en la plaza. Seguro. Porque creo que son 120 o 130 los que están asociados. Que no se crean ustedes que son aficionados, no. Que ponen su dinero para muchas cosas, para comprarles toros a los toreros para que se entrenen en el campo y lo pagan ellos. Sobre todo para protegerlos, para, para resguardarlos. Y eso solamente lo hace la gente muy taurina y muy aficionados como es el amigo Vicente Serrano que a ese lo tenemos que traer aquí y que nos explique cómo es todo el funcionamiento y a ver cuánta gente tienen de, de asociados. Lo traeremos seguro. Ya adelantamos también que cuando esto empiece a terminarse, ya por el mes de octubre, finales de octubre, vamos a intentar que una vez al mes o dos veces al mes, si podemos, hacer vía Skype o vía presencial entrevistas sí, sí. con personas del mundo taurino, tanto españolas como francesas. Con toreros vía Sky ya tenemos unos compromisos, ya les iremos adelantando de que, bueno, a través de Sky podamos entrevistarlos y e intentaremos traer el estudio a, las a, lo, más a lo más cercano. A lo y más recordaros cercano. que la semana que viene, si Dios mediante, nos vamos a DAX a que nos vuelvan a recibir magníficamente y a comprometernos a terminar de hacer lo que nos comprometimos. Es decir, nos comprometimos con ellos a hacer la primera parte y vamos a hacer también la segunda con Eric Darrier y quien él considere oportuno que esté la semana que viene para darle también la suficiente cobertura a la feria de DAS. Decir también que mmm, Cultoro está colaborando, en este caso nosotros colaborando con Cultoro haciendo cosas y que también le va a dar una espectacular cobertura tanto a la feria de DAS como a la feria de Bayona. Gracias desde aquí también sí, a por nuestros supuesto, compañeros hombre. de Cultoro. Pues sí, que, gracias a todos, gracias a todos. La semana que viene... Les daremos toda la información de todos los festejos que, que aparte de los de, de Bayona y la entrevista con los de Das, eh, todos los festejos que puedan ustedes ver de aquí hasta finales de, de mes. Pues Antonio, que, que ya está. Pues nada, creo que ahora les vamos a dejar con las imágenes de Bayona. Les ponemos las imágenes de Bayona para que vean ustedes qué es lo que se cuece y se prepara, porque en Francia te dicen la verdad. Todo lo que tú les preguntas te dicen la verdad. Así que, que bueno, que verán ustedes que en el vídeo también nos despedimos y como de costumbre, muchas gracias una vez más, hasta la semana que viene, sean ustedes felices, si les dejan. Hola, buenas tardes amigas y amigos taurinos de Teledonostia. Y también saludamos a los amigos de Cultoro que también van a hacer un seguimiento especial a esta, la segunda parte de la Feria Taurina de Bayona, denominada Feria del Atlántico. Estamos aquí en Bayona, como bien os he dicho, en un magnífico marco, en unas carpas que están montando para la feria de Bayona y estamos con nuestro director Miguel Tellería y con Olivier Barachar, responsable máximo de las arenas de Bayón, que nos va a explicar esta, la segunda parte y magnífica segunda parte de la feria taurina de Bayona. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, estando aquí contemplando esta belleza de Plaza de Toros y además que cuando hemos llegado lo primero que he hecho ha sido visitarla y es que está preciosa, yo no sé a quién tengo que felicitar pero es que yo le sacaría hombros por el centro del ruedo, de verdad, está encantadora la Plaza de Toros. Y a mi derecha, Olivier Barachar, como bien he dicho, responsable de las Arenas de Bayona, Alma Mater junto con Arena Artigue y toda la Comisión Taurina de Bayona y el Ayuntamiento de Bayona también, de 
la Feria Taurina de Bayona, en este caso la segunda parte de la Feria Taurina de Bayona, denominada Feria del Atlántico. Buenos días, buenas tardes ya, Olivier. Muy buenas tardes a todos, yo encantado de que podamos disfrutar de un, cas un costalero de tanta máxima categoría como Miguel. <risa> Ya te diré, hay una lista larga de gente para sacar el nombre. Sí. <risa> bueno, pues sin más dilación, vamos a ir a lo serio. Lo serio en este caso es que os vamos a, a dar y a recordar los carteles que esta Comisión Taurina de Bayona, junto con el Ayuntamiento de Bayona, muy importante que los ayuntamientos apoyen y sigan apoyando a la, a, la, a la fiesta taurina, como en este caso es el Ayuntamiento de Bayona, al cual también agradecemos que se echen para adelante en estos eventos taurinos que en estos momentos, en algunas ocasiones, tan mal vistos están. Y seguimos con la Feria del Atlántico de Bayona. Tres corridas de toros, dos nubilladas, una picada y otra sin picar, Vamos a decir el aforo para que la gente que todavía no haya eh, sacado su billete o su abono para esta feria, lo haga. El aforo será de 4.000 personas, con las medidas correspondientes de COVID, para entrar en la plaza será obligatorio el pas sanitario. No obstante, si alguien viene sin el pas sanitario, hay un sitio habilitado para que en ese momento le hagan los PCR es totalmente gratuito y también puedan acceder a la plaza. Supongo, Olivier, que como en la ocasión anterior, una pulsera... Para eso, sí, me dice Olivia que sí, una pulsera como en la feria anterior, que es las corridas del 30 y 31 de julio. Y con eso accedes a la plaza y ya no tienes ningún problema. Bien, comenzamos entonces. El viernes 3 de septiembre a las 19 horas, importante, 19 horas, yo lo recordaremos porque cambian los horarios en cuestión de los días. Repito, viernes 3 de septiembre a las 19 horas. Corrida Goyesca Ble Azul, en este caso, Toros de El Montecillo, de Toledo, para Ferrera, Daniel Luque y Emilio de Justo. El sábado, por la mañana, a las 11 horas, una novillada picada de los Maños, la ganadería Maña, de Zaragoza, para Tomás Rufo, Samira y John Lamote. A las 7 de la tarde, el mismo sábado 4 de septiembre, magnífica ocasión para pasar un día estupendo en Bayona. Bayona tiene un comercio espectacular, tiene una restauración muy buena, tiene un ambiente taurino bueno, es un sitio muy bonito para visitar, os animamos a que visitéis Bayona, entonces tranquilamente se puede venir por la mañana, ver la novillada, comer en Bayona en alguno de los magníficos restaurantes que hay o dar una vuelta por Bayona, en los alrededores de la plaza también estarán instaladas algunas carpas para eh, tomar algún pincho, algún vino, alguna cosa, para que luego a las 7 de la tarde nuevamente la corrida tradicional de los seis toreros. Tres toros de Valdefresno y tres toros de Conde de Mayalde, Valdefresno de Salamanca y Conde de Mayalde de Toledo. Para los matadores de todos, Morenito de Aranda, Tomás Dufó, Tomás Campos, Alejandro Marcos, Jesús Colombo y Diego Carretero. Magnífico cartel de seis toreros con muchas ganas de despuntar, con muchas ganas de entrar en el mundo taurino francés, aunque algunos, como es el caso de Dufó, que ya es francés, pero con ganas de reafirmarse nuevamente en una plaza de primera. Pasamos al domingo 5 de septiembre, a las 11 de la mañana, noviadas sin picadores, en homenaje a los ganaderos de la zona que tan mal lo han estado pasando durante la pandemia. La Comisión Taurina de Bayona ha tenido a bien darles la oportunidad de lidiar en una plaza de primera y de aliviar un poco la situación que para ellos ha sido muy mala durante toda la pandemia. Herales de Alma Serena, Lartet, Camino de Santiago, Casanueva y La Espera, para Jean Bautiste Luc de la Dur Afición, Juanito de la Dur Afición también, Marcos Linares de la Escuela Taurina de Úbeda y Tristán Barroso de Almendralejo, aunque como todos bien sabéis se ha formado durante mucho tiempo también en la Escuela Taurina de la Dur Afición que capitanea el maestro Richard Villa. Y a las 5 de la tarde... Otra gran corrida de toros, toros de García Grande, de Salamanca, ni más ni menos que para Julián López el Juli, Paco Ureña y Juan Leal. Con esto terminaría la Feria del Atlántico, la segunda parte de la Feria de la Temporada Taurina en Bayona, una magnífica segunda parte en la que nuevamente, Olivier, habéis echado la casa por la ventana en cuanto a ganaderías, 
y en cuanto a toreros. Pues sí, muchas gracias. La verdad que estamos encantados porque cuando vas pensando en carteles eh, hace de estos seis o siete meses y empiezas a hablar con los apoderados de estos toreros, eh, hablando de que queremos y estamos empeñados en dar una feria, que va a haber restricción de aforo, que desde luego hay que hablar de acoplarse eh, a nivel de honorarios a esta restricción de aforo, pues la verdad que todos estos toreros eh, han aceptado, han entendido y han dicho que se echaban para adelante y esto es de agradecer de momento. Luego un empeño muy peculiar en buscar ganaderías eh, bien presentadas, ya sabéis que aquí eh, como todo, en las plazas del norte pues se busca un toro serio y la verdad que hemos dado con ganaderos que también se han echado para adelante, han presentado, bueno, vendiendo en su día muy pocos toros, se han echado para adelante presentando unos toros de unas características eh, físicas muy buenas que nos han encantado y que hemos echado para adelante con eh, ganaderías tan tradicionales como la de García Grande, la de Valdefresno, la de Mayalde y una que hará su presentación en Francia que es la del Montecillo para la corrida goyesca, todos muy bien presentados, muy del gusto de toda la gente de la comisión y esperemos que den el juego para ser del gusto de todo el público que acuda. Imagínense si es importante para una ganadería como ha nombrado ahora mismo Olivier Barachar, como es el Montecillo, que cuando hemos llegado aquí por la mañana, el ganadero David Medina ya está aquí con sus toros. Recordamos que lidia el viernes por la tarde, hoy es martes y eh, ya está aquí pendiente en todo momento de sus toros, de su corrida y vigilando en todo momento que todo esté correcto para que esos toros del Montecillo salgan a la corrida goyesca del de viernes. En cuanto a la corrida goyesca del viernes, en principio el cartel, como bien sabían ustedes, estaba encabezado por Enrique Ponce, que tras las circunstancias personales o lo que le ha decidido cortar su temporada, la Comisión Taurina de Bayona no... En otro caso hubiesen hecho, no sé, otro tipo de remiendo, otro tipo de arreglo, no, no, ni más ni menos, que han contratado a Antonio Ferrera, que como bien ha dicho Olivier Barachar, evidentemente se habrá tenido que arreglar el número, como todos, porque vamos a recordar que si aquí no echan la mano los profesionales y los ganaderos, con los aforos que se están permitiendo y con todo este tema de la pandemia, que la gente tiene miedo a venir, que el pas sanitario, que hay problemas de entradas, problemas de salidas, pues al final han contratado a Antonio Ferrera, eh, Olivier, Antonio Ferrera un triunfo para esta corrida. Bueno, un triunfo el cartel, la verdad, porque los tres toreros, tanto Ferrera como Luque y De Justo, están andando de una forma totalmente excepcional y rara este año. Cada tarde que torean creo que salen en volandas, esto hay que reconocerlo, están en un momento pletórico de sus carreras se han juntado estos tres en esta corrida que se esperaba mucho después del triunfo de la de hace dos años la, la Goyesca que ya fue eh, con una decoración azulada y gustó tanto que hemos repetido este tema azul y la verdad que es difícil soñar con mejor cartel a la hora de, de pensarlo para el debut de esta ganadería del Montecillo porque ambos están triunfando todos los días eh, y la verdad que juntar a estos tres yo creo que va a haber peleas entre ellos eh, y competencia máxima para lucir los toros, para triunfar y creo que también para el gusto de todos los que puedan acudir. Merece la pena, independientemente de que el cartel es espectacular, la ganadería que debuta en Bayona imagino que traerá lo mejor que haya podido encontrar en el campo para una plaza como Bayona, una plaza de primeras como Bayona, Miguel. Pero solamente, Miguel, ver la plaza de color azul, cómo la decoran, o sea, es espectacular. Es que voy a ser un poco reiterativo y pesado, pero es que, que Bayona tiene un encanto especial. Y no es porque esté Olivier, porque Olivier yo lo conozco desde que éramos jóvenes los dos. Y él me dice, si yo te he conocido aquí en la Plaza de Toros, y es que es verdad, señoras y señores, miren ustedes, de vez en cuando les hago una recomendación, si lo tienen a bien de aceptar. Yo les recomiendo que el viernes que vengan a Bayona, porque este pedazo corrida de toros, con tres máximos triunfadores de la temporada, con tres hombres que no se van a dejar ganar la partida del uno al otro, 
que seguro, seguro que por lo menos de tres, dos van a salir a hombros. Nos vamos a perder eso los taurinos de aquí del País Vasco, que estamos sin toros últimamente. ¿eh? Pero, que, pero si Bayona de San Sebastián está a 50 kilómetros, pero si podemos venir andando desde por la mañana. Pero ya no solamente eso, sino todo. Eh, ¿Cómo la han arreglado? ¿Cómo está preciosa la Plaza de Toros? Como he dicho antes, tienen flores en el callejón, en las entradas de los tendidos y todos esos detalles. Que hay veces que vamos por ahí y no nos damos cuenta. Pero es que en Bayona se nota. En Bayona yo creo que le echan todo el alma y todo el corazón. Pero es que no solamente la corrida del viernes. ¿Quieren pasarse un día bueno? Sí, Bayona, a la mañana. Casi casi la despedida de Tomás Rufo, que es la penúltima novillada que va a torear antes de tomar la alternativa en el mes de septiembre en Valladolid. Eh, eh, tenemos a Tomás Rufo, a Dan Samira... Y a John Lamote, que ojo con este novillero, eh, ojo con este novillero que el día 15 de agosto ha salido a hombros en Roquefort, con los, toros, los novillos de la quinta, nada más y nada menos. Y por la tarde, los de Valdefresno, que no vean ustedes qué arboladura tienen. Y después, tres toros de Valdefresno, tres de toros del Conde de Mayalde, a Morenito de Aranda, en un momento muy bueno, Tomás Dufo, que está triunfando en todas las corridas que está toreando en Francia. Tomás Campos, que les voy a decir, se hace poco ha triunfado también en Calatayú con Morante y con Diego Urdiales. Alejandro Marcos, que tú, lo has visto, que tú lo has visto últimamente y ha indultado hasta toros y ha cortado cuatro orejas por ahí. Jesús Enrique Colombo, otro, noville, otro torero espectacular. Y Diego Carretero. Diego Carretero, me alegro muchísimo que esté en este cartel porque Diego Carretero puede ser el torero tapado de esta corrida. Y después ya seguiremos con, el, con lo del domingo. Diego Carretero, que por cierto va a, pro, va a estrenar apoderamiento de un buen amigo nuestro, como es Josín Iriarte, en esta plaza de toros de Bayona. Desde aquí me alegro mucho por ti, Josín, de verdad, por todo lo que trabajas por el mundo del toro en Azpeitia y en general. Te deseo la mejor de las suertes en esta tu nueva andadura de apoderamiento con Diego Carretero. Efectivamente, como de hecho Miguel, el sábado es un día para pasarlo entero en Bayona, pero no se pierdan tampoco el domingo, porque el domingo a las 11 de la mañana, en homenaje a los ganaderos de la zona que tan mal lo han pasado con la pandemia, tendremos una novillada sin caballos, con herales de Alma Serena, La Artet, Camino de Santiago, Casanueva y La Espera, para Jean Bautista Luc, Juanito, Marcos Linares y Tristán Barroso. Olivier, les habéis hecho un guiño a a los ganaderos de la zona en este domingo por la mañana por todo lo que han sufrido. Hombre, era, me pareció muy normal, la verdad, y nos pareció a todos los de la comisión eh, no solamente echar una mano, sino que dar una novillada sin caballos. Solíamos dar aquí hasta tres eh, todos los años, este año por las fechas, por todos los líos del, del tema sanitario no pudo ser, pero mantuvimos una y ya dijimos, pues oye, vais a lidiar cada uno eh, un neral y con dos de la espera para completar, para que hayan seis y me dicen algunos que porque dos de la espera porque el ganadero es de aquí, nativo de Bayona, entonces también nos tira un poco lo de... Hay que apoyar de, siempre a la hombre, tierra por favor, lo de la tierra además está dando unos resultados espectaculares en las últimas novilladas, así que nos alegramos, el cartel también es eh, apoyar como has dicho, a la Escuela de Dura Ficción, al maestro Richard Millán, que lleva años y años desde que se ha quitado, eh, formando jóvenes, haciendo mucha afición con ellos. Algunos han conseguido llegar a, a tomar la alternativa, otros se han vuelto muy buenos aficionados porque han estado allí y escuchando, aprendiendo, haciéndose muy buenos aficionados. Total, que Jean-Baptiste Luc que cosa raro, es un catedrático de, de los estudios y lleva cinco años después del bachillerato ya y triunfando en los estudios, un tío muy culto que, oye, no hay quien le quite de la, de la cabeza querer ser torero Juanito, mucho más joven, también eh, un chaval de esta zona, de, este, de esta provincia que anda con mucha afición Marco Linares nos viene de Andalucía porque es el triunfador del, del ciclo de novia sin caballos de Andalucía, 
Tristan Barroso, como lo habéis subrayado, pues se le conoce aquí desde niño. Sí. Venía con su madre aquí de niño a, a portarse muy bien con la gente, a saludar a todo el mundo, a mirar a los toreros con una envidia que, eh, que daba gracia. Y se ha hecho ahora, se ha ido a vivir a Extremadura, a Madurao, de la mano de Luis Reina, y que capitanea esta escuela extremeña. Y la verdad que viene hecho ya un chaval, eh, ya se ha cambiado de cuerpo, ya no es el niño que conocimos, sino que eh, ya es un señor eh, que anda muy bien además con los toros, que es muy nuevo todavía, pero que tiene mucho que decir y sé que viene con una fe cuando le llamamos para decir, oye, ¿quieres torear en Bayona? Plaza de Primera, quizás, el compromiso, y dice, no, 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 no voy, voy, corriendo, corriendo, da igual, sin preguntar de quién eran los novillos y, ni nada, aquí se lo va a coger, lo sé, con muchísimo cariño. Evidentemente, se ha criado por aquí, todos le recordamos a, a Tristán, por aquí, saludando a todo el mundo, era un, un niño hombrecito, como daba la mano, siempre lo que tú dices, le miraba a los toreros como como si fueran dioses y, y siempre andando por aquí por las plazas eh, en las novilladas y en las becerradas que se soltaban por la mañana en toda esta zona. Por la tarde a las cinco y media, cinco y media, eh, viernes y sábado siete de la tarde y el domingo a las cinco y media. Eh, recordarlo bien para que nadie aparezca aquí el domingo a las siete de la tarde y ya estén casi los toreros a hombros. Entonces cinco y media de la tarde con toros de García Grande. Una magnífica ganadería que está dando grandes triunfos en las plazas donde está. Ni más ni menos que para Julián López el Juli. Paco Ureña, que decir de Paco Ureña el toreo ese pausado. Bueno, Paco Ureña. Y Juan Leal, el terremoto francés. Digamos el terremoto francés por su forma de torear, aunque, aunque Juan Leal torea magníficamente. Pero todos sabemos que tiene una forma especial de, en algunas ocasiones, terminar las faenas que en muchas ocasiones, Miguel, ¿verdad?, da miedo al miedo. A mí es un torero que desde que le conocí yo sin caballos me tiene enganchado. Lo que pasa que ahora, como quiere triunfar a toda costa, está tirando por la beta de, del tremendismo. Pero, ojo, que no solamente tiene valor, que tiene gusto y arte toreando. No nos engañemos con Juan Leal. Lo que pasa que, claro, para triunfar, pues eso, se tiene que echar de rodillas. Pero bueno, que yo pienso que esta corrida puede ser un zambombazo tremendo, porque los toros de García Grande seguro que embisten, seguro, estando el Juli en el cartel, seguro que van a embestir. Pero a mí, pues Antonio, déjame que le haga un par de preguntas supuesto, al bueno de, de Olivier Barachá. Olivier, que nos conocemos desde que éramos niños, casi, fíjate tú los años. Tú has intentado ser torero. Hombre, yo me fui en aquel entonces que no... No me apoyaban en esta zona, un poco a costa de la, de la familia que tampoco apoyaba, claro. Cuando le dices a tu papá que era médico aquí en Bayona y para él, pues su hijo mayor iba a ser médico también. Y le dije, voy a aguantar, pasé el bachillerato y le dije, ahora voy a decidir que tengo ya 18 años y quiero ser torero. Bueno, ya sabía, había empezado, pero ya me fui para la escuela de Madrid y la verdad que... No cayó bien la noticia en, ni en la familia ni entre la afición de aquí, porque en aquel entonces eh, mucha gente pensaba que para ser torero pues había que ser, haber nacido en Sevilla o en Madrid, pero por cierto no aquí en Bayona. Y no hubo apoyo. Sí, el que era propietario de esta plaza, eh, Marcel Dangú, lo entendió, igual que don Manuel Chopera, que también lo entendió, porque era gente que yo creo que tenía mucha visión de futuro y otros que aquí ya manejaban un poco los toros, no les parecía la idea muy oportuna. La verdad que yo no... Oye, me quedé luego seis años en la Escuela de Madrid, haciendo muchas amistades, toreando bastante, en aquel entonces en Novia sin Caballos, festivales con caballos, aquí conseguí torear dos festivales también, triunfando, pero no, no ayudó para nada, porque la época no era todavía de, de pensar que un francés podía ser torero. ¿eh? El único que también ayudó, porque era el único que funcionaba, era Nimeño segundo y Cristian me, me apoyó bastante, llevándome al campo también, pero era el único, y decían, bueno, esto es pues una excepción total y lo demás no puede ser, y desde que dejó de torear hasta ahora, pues ha, ha habido un montón de toreros en Francia, figurones del toreo como eh, Juan Bautista y Sebastián Castella, 
y estos de hoy que están triunfando casi todos los días y que se les considera como toreros antes de ser franceses. Yo creo que esto ha cambiado, hemos iniciado un camino con muchos amigos que no hemos podido llegar, pero aquí no, no, no hay ninguna amargura, ni mucho menos, al contrario, hay una oportunidad para transmitir, para hacer que lo, los jóvenes de hoy tengan más apoyo y, y todo esto es ley de vida y, y ha cambiado totalmente la afición francesa de cara a los toreros nacionales, está claro. Permíteme un inciso, Miguel. Eh, por eso, mmm, ahora mismo, por ejemplo, que tú estás apoyando a un torero como Adrián Salen, que está siguiendo el camino que tú en su día empezaste. Adrián Salen también se marchó bien jovencito a la Escuela Taurina de Madrid del Juli y ahora eh, ya se ha, hecho, ha pasado por las, por las diferentes etapas de sin caballos, con caballos, novillero, tal, y ahora ya es eh, una, una, seria, una seria figura del toreo francés que está amenazando también con, con entrar en España y que el otro día también a una corrida tremenda de Basle Fresno en Año Verde Tajo le volví a cortar dos orejas por eso cuando estabas hablando de que tú te marchaste jovencito a Madrid y demás me estaba recordando que la, la, la aventura que está llevando en este momento adelante Adrián Salen es parecida a la que tú en su día siempre salvando las distancias pero es parecida a la que tú iniciaste, ¿no? Sí, desde luego, y, pero salvando las distancias, porque hoy en día se respeta mucho más los deseos de los jóvenes y es una cosa muy positiva de cara al futuro. No deja de ser muy complicado conseguir eh, subir estos peldaños de la profesión de matador de toros, es muy complicado, pero poquito a poco, yo creo que cuando se les anuncia en una plaza en Francia o en España, pues no se consideran como el francés o, o como otros que pueden venir de México, de Perú, etc. Pues, ¿quién le dice a Rocarrey? No, el, el, el peruano. Es, el peruano, es una figura y punto, y se llama Rocarrey, se llegó en su día también, lo digo, Juan Bautista llegaron y, y Castella, pero también el maestro César Rincón, que se le respetaba por lo que era y lo que hacía en el ruedo, y no por ser... Eh, un tío de Colombia, ¿me entiendes? Y esto ha cambiado totalmente. Luego la carrera está sigue siendo pues eh, con sus dificultades, con la suerte que hace mucha falta, eh, pero la verdad que hoy en día hay perspectivas muy cambiadas y más positivas para todos estos jóvenes. Perfecto. Miguel, continúa con las preguntas que le ibas a hacer a, aquí al amigo Olivier. Olivier. Hemos hablado antes de que aquí hay una buena restauración. Aquí alrededor de la Plaza de Toros, el sábado y el domingo, la gente que venga de San Sebastián, de Guipúzcoa, de Bilbao, de Navarra, ¿se tiene que desplazar muy lejos de la Plaza de Toros para comer? ¿O tenéis por aquí puesto o vais a poner aquí las carpas que se ponían otros años para poder comer toda la gente? Tendrán un abanico muy abierto, ya que pueden, por supuesto, desplazarse al centro, que estará todo abierto durante, durante estos tres días. Eh, digo al centro de Bayona, al lado de los ríos, pero también eh, aquí cerquita en el trinquete, en el eh, restaurante de la, de la plaza se llama. Y aquí alrededor también, como está este problema añadido de este año del pas sanitario, bueno, muy sencillo, ¿eh? hay que saber que la gente vacunada o lo llevan en el, en el móvil o lo presentan en edición eh, impresa de papel y entran y ya con este pas sanitario pues ya que estás dentro del recinto el por qué no puedes disfrutar igual que en una terraza de un restaurante entonces hemos insistido mucho hacia los servicios del ayuntamiento y también de la provincia para que se puedan instalar por supuesto no va a ser tan grande pero va a haber sitios para tomarse una copa unas copas picar raciones tapear también sentarse a comer, va a haber eh, alrededor pues una oferta importante, no solamente sábado y domingo, sino que a partir del viernes, desde por la mañana de la corrida eh, goyesca, y durante estos tres días se va a intentar pues amenizar, inversión un poco re, eh, reducida, pero sin embargo yo creo que también es eh, un valor añadido, no se va a los toros como se va al cine, que sacas tu entrada, ves, entras, te sientas, ves las películas, te vas y adiós. No, no, se va a los toros porque a la gente, de, a los taurinos les gusta la mayoría de las veces, pues 
conversar antes, tomarse unas copas, eh, hablar, reñir a veces, porque en, eh, alguno apoya a tal torero, el otro a otro, pero está muy bien, estas tertulias eh, de, de todos los días, comer un poco, tomarse eh, un café, una copita, y llegar un poco más alegre a los toros, también ayuda muchísimo para el ambiente en general, es que si no pareces que te, te vas al cine, ¿eh? es que una corrida de toros no deja de ser un espectáculo vivo, un espectáculo donde hay que estar ahí pendiente de todo, que nunca sabes lo que puede pasar, está todo reunido para que lo pasemos muy bien taurinamente hablando, pero también creo y considero que el ambiente que puede haber alrededor, un poco festivo, es capital para que la gente esté a gusto. Bien, evidentemente lo que acaba de decir Olivier es una cosa importante, ya que mmm, últimamente que nos estamos desplazando a, a varias plazas de toros de, de Francia y también de España, es bastante triste de que cuando lleguemos a la plaza de toros lo único que hagamos normalmente es pues, llegar una horita antes o media hora antes, entrar con nuestra localidad y sentarnos a ver los toros sin poder disfrutar de haber tomado pues, un café, una copa, un pincho, lo que sea. Entonces, como ha dicho Olivier, gracias a Dios, en la, en la feria esta del Atlántico de Bayona, bueno, pues eh, es normal. Si a mí me exigen el pack sanitario, que yo lo tengo en mi móvil y estoy dentro del recinto, pues ¿por qué no me puedo tomar una cerveza, un vino, lo que me apetezca? Y esto es importante, como decía Olivier, para que la gente entre eh, con más alegría, ambientada a los toros y demás. Pero además de todo esto, siempre decimos lo mismo. Hay que venir a Bayona por muchas cosas. Lo hemos dicho antes. Tenemos una buena restauración, un buen comercio, fácil de aparcar en muchas ocasiones y una feria taurina impresionante. Y si a esto le sumamos que en la zona no hemos tenido absolutamente nada, si alguien este año quiere ver a Julián López del Juli, pues tendrá que venir a Bayona o si no tendrá que irse a Madrid o donde sea. Pero aquí, a 25, 30, 40 kilómetros de casa, la zona de San Sebastián, 100 desde Pamplona, no hay ningún sitio en el cual se pueda ver este año, por ejemplo, a Julián López del Juli, que no sea Bayona. Entonces, vamos a animar a todo el mundo. Todos los taurinos tenemos que defender lo nuestro. En este caso hay que defender Bayona. Mañana tendremos que defender otra plaza de la zona. Pero en este momento hay que defender Bayona por el esfuerzo que han realizado de hacer la feria anterior, en el fin de semana del 31 de julio, y por hacer... Esta segunda parte de la feria, denominada Feria del Atlántico, los días 3, 4 y 5 de septiembre. Por lo tanto, nuevamente es de agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Bayona, el trabajo inconmensurable de esta comisión taurina con Olivier Arachar, el resto de componentes comandados un poquito por Alena Artigue, pero hay que agradecer que se echen adelante para que podamos pasar tres buenos días de toros en Bayona. ¿Es así, Miguel? Sí, por supuesto que sí. Y yo les... Les vuelvo a insistir, que si quieren disfrutar y ver todos los toros, Bayona es el sitio ideal, de verdad, de todo corazón. Yo les recomiendo que se vengan a Bayona, porque no saben ustedes los recuerdos que se pueden llevar de aquí, de verdad, de verdad. Muy importante lo que acaba de decir Miguel y Olivier, yo creo que poco más podemos decir, no sé si te queda algo en el tintero. Bueno, me queda lo de su reyer también el esfuerzo y lo mal que lo han pasado a partir de los toreros. Los toreros por lo menos pueden entrenar en casa tranquilamente, aunque sea de salón, van al campo. Pero los ganaderos llevan castigados desde hace dos años. Eh, han tenido que mandar muchos toros al matadero, se han matado a puerta cerrada. Eh, y la verdad que la moral de mucha gente, aparte de la climatología, que no ha ayudado para nada, encima se les ha caído en toda la zona céntrica de Madrid, donde están los toros de Montecillo y de Mayalde, por ejemplo, eh, han estado 15 días con un metro de nieve y unos hielos que nunca había pasado ni sufrido en toda la historia, pues es volver a renacer para esta gente. Y la verdad que quiero subrayar el esfuerzo que han hecho. La corrida del Montecillo para la corrida... El Goyesca del Viernes es una corrida que puede entrar en cualquier cartel importante de la Feria de Sevilla. Es una corrida de verdad sevillana. ¿Qué deciros de los de Valdefresno y de Mayalde? Unos toros que se ha intentado, como son tres y tres, buscar muy parejos, pero la verdad tienen un trapillo eh, que de, no denotaría en las plazas importantes. Y os voy a contar lo que ha pasado con la corrida de Garci Grande. Eh, García Grande eh, tiene mucha amistad aquí con nosotros porque lleva muchos años lidiando. Justo Hernández, eh, cuando vas en invierno a, a ver toros, te presenta casi toda la cabaña. Él sabe más o menos lo que se busca a Bayona, un toro serio, no destartalado, pero serio. 
y te presenta muchos toros y vas escogiendo un tal diciendo ya volveremos esto en noviembre, diciembre y volveremos en marzo y se vuelve y dice lo he mejorado y quitado este que no, no ha hecho tanto, he puesto a este y tal. Y resulta que, lo sabemos, tampoco es descubrir nada, eh, Julián López del Juli tiene una amistad tremenda con Justo Hernández, eh, es su ganadería predirecta y él estuvo, me, me llama hace 15 días o un mes eh, justo diciendo a está el maestro Juli y de los toros reseñados para Bayona hay dos o tres que no le, no le gustaban mucho y tal. Entonces le pedí y le dije, oye, vemos más toros si quieres. E incluso le de, llegué a decir, bueno, esta, tengo ahí en este cercado la corrida prevista para Bilbao, que sabemos que se ha suspendido lo de, lo de la escenagusia de Bilbao este año, y, y han entrado en este cercado y Juli le ha dicho, me encanta, oye, para adelante. Y nos ha llamado justo diciendo, oye, ¿os parece que se lidie la, la corrida de Bilbao? Imagínate tú, ¿eh? como aquí en esta parte del País Vasco, pues Bilbao no deja de ser a nivel ganadero un gran ejemplo eh, de, de toros muy serios. Nos ha mandado las fotos de los toros, los demás toreros, por supuesto, cuando el Juli dice que sí, que para adelante, pues no, no, no han puesto ninguna pega. Y viene aquí la corrida que estaba prevista en su día para pa Bilbao. O sea, es, es impresionante ver el apoyo que hemos conseguido dentro de Ojo, ¿eh? no, no va de estar talada. Una corrida muy bien hecha y con unas pintas de investir que, que a mí tengo unas ganas de llegar al, al domingo para verla. Y además, cuando sé que es del gusto del Juli, el Juli con esta ganadería es capaz de, de cualquier cosa. Es la única, uh, el único cartel que va a torear en toda la zona nuestra aquí. Sí, Está con unas ganas de, de arrear y de volver a decir como ha hecho, bueno, hasta en un festival en Madrid. Sí, sí. Que en Madrid cada vez que va, como es un poco el número uno, lo, lo están esperando ahí diciendo, ah, los Juli, no sé qué, que la muleta sí, que sí, no sé, el pasito para adelante, para atrás. Que... Y ahí ha puesto a todo el mundo de acuerdo en Madrid en un festival, todo el mundo de pie diciendo, bueno, el resultado que está anunciado dos tardes en la Feria de Otoño este año, sí, sí. sin ninguna queja de nadie, al contrario. Pues estamos felices de verle y nada más que con Juan Leal que representa también al, al, al Toreo de Francia y Ureña, no olvidemos que la última, la última temporada normal que hubo, que fue la del 2019, no, no ha dejado de ser el triunfador absoluto de Madrid y de Bilbao. Sí. Recordemos las cuatro orejas que cortó el Bilbao este tío, nadie se esperaba un triunfo tan... Es que yo creo que se remontaba a unos 30 años de cortar cuatro orejas en un festejo... Eh, en, en, en Vista Alegre total, no podemos soñar con mejor cierre de temporada yo espero que disfrutemos todos los días pero tengo unas ganas de que llegue en estos días y de ver lo que pueda pasar con esta, este pedazo de corrida de García Grande el domingo que de verdad, lo tengo que subrayar porque son, no detalles, son detallazos de gente que apoyan eh, saben que viven de esto pero la apoyan, han hecho esfuerzo el maestro Juli ha hecho un esfuerzo tremendo y una idea surgió ahí de, de Justo Hernández. Yo la verdad que estoy feliz cuando voy recordando esto y, y deseando que llegue la fecha y que, que haya suerte que acompañe porque se lo merecen todos y espero que también Bayona y estaremos todos para acogeros, por supuesto. Pues increíble lo que nos... increíble, ¿no? Cierto lo que nos acaba de, de decir Olivier Barachar, ni más ni menos que... Justo Hernández, ganadero de García Grande, tras una conversación con Julián López del Juli, deciden cambiar la corrida, que en un principio era ya buena para Bayona, porque lo de García Grande habitualmente sale todo genial, pero Julián López del Juli le gusta, ven la corrida que hay en el cercado para Bilbao, y ni más ni menos que esa corrida se va a lidiar en Bayona el próximo domingo a las 5 y media de la tarde. Pues nada, os vamos a recordar nuevamente ya por última vez, los carteles de la segunda parte de la Feria del Atlántico de Bayona, 3, 4 y 5 de septiembre. Deciros que sigue quedando entradas a la venta, que la podéis encontrar en taquilla, que abren desde las 9 de la mañana, eh, tanto el viernes como el sábado como el domingo, sino también a través de la página web de las Arenas de Bayona, que os atenderá un grupo magnífico que está a vuestra disposición, os enseñará lo que queda libre, eh, como esto. Recordad que... Por 27, toro, por 27 euros, perdón, no toros, ojalá fueran todos, por 27 euros se puede venir a los toros en Bayona, que ya nos lo dijo anteriormente Olivier, que han seguido manteniendo los, los precios de temporadas anteriores. Reiterar el agradecimiento a ganadereros y toreros que se han sabido amoldar a estas circunstancias del COVID, de los aforos y demás, y os vamos a dar los carteles de este fin de semana.
viernes 3 de septiembre a las 19 horas, atentos a los horarios, viernes y sábado va a ser a las 19 horas y el domingo a las 17.30 horas, acordaros del domingo sobre todo, 17.30 horas, a las 19 horas corrida goyesca bleu o azul, toros del Montecillo de Toledo, para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Emilio Justo, casi nada al aparato. Sábado por la mañana, a las 11 horas, novillada de los maños de Zaragoza para Tomás Rufo, Samira y John Lamote. A las 7 de la tarde, 19 horas, tres toros de Valdefresno de Salamanca y tres toros del Conde de Mayalde de Toledo en la tradicional corrida de seis toreros para Morenito de Aranda, Tomás Dufo, Tomás Campos, Alejandro Marcos, Jesús Colombo y Diego Carretero. El domingo por la mañana, novillada sin picadores, a las 11 de la mañana, novillada sin picadores, homenaje que ha querido dar la Comisión Taurina de Bayona a los ganaderos que tem, tan mal lo han estado pasando durante la pandemia, con el Ales de Alma Serena, la Arte, Camino de Santiago, Casanueva y La Espera. Para Jean Bautista, Luc, a dura afición, Juanito, a dura afición, también en homenaje y en apoyo al maestro Richard Millán, Marcos Linares de la Escuela de Úbeda, y Tristán Barroso, que se empezó en la escuela de la dura afición con el maestro eh, Richard Villán, perdón, y que ahora está en la escuela de Almendralejo. Y a las cinco y media, repito, cinco y media, 17.30 horas, Toros de García Grande, la de Bilbao, señores, la de Bilbao la echan en Bayona, para Julián López del Juli, Paco Ureña y Juan Leal. Nada más que deciros, por mi parte, desde aquí, desde Bayona, donde como siempre nos han tratado magníficamente. Deciros que también Cultoro va a hacer un seguimiento especial a esta corrida a través de las páginas web de Cultoro TV, etc. Por la importancia que tiene a nivel nacional en nuestro país también esta feria de Bayona. Sin más, le voy a pasar el micrófono a nuestro director, Miguel Tellería, para que despida el programa. Olivier, muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes aquí. Y voy a dar el micrófono a Miguel. Miguel. Sí, solamente dar las gracias a Oliver Barrachá por su presencia, a toda la Comisión Taurina, al Ayuntamiento de Bayona y a todos ustedes recomendarles. ¿Quieren ver toros? Bayona es el sitio ideal y verán ustedes cómo no salen desfraudados. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Continuamos desde Bayona y ahora con otro personaje importante en esta feria taurina de Bayona. Ni más ni menos que con David Medina ganadero del Montecillo. Antes de empezar con David, yo quiero daros unos datos de cómo lo ha podido estar pasando esta gente. Concretamente vamos a hablar con él de estos temas. David Medina del Montecillo nos ha estado contando que en el año 2019 no lidiaron ninguna corrida. En el año 2020 tampoco lidiaron ninguna corrida. Y en el año 2021 es la primera corrida que van a lidiar en Bayona. Y la van a lidiar el día 3 de septiembre. Imagínense hasta el 3 de septiembre lo que llevan comidos y bebido todos esos toros que tienen en el campo en su ganadería. Le vamos a preguntar que por qué solo una corrida. También quiero resaltar claro y alto. La ganadería del Montecillo, como las demás, ha recibido cero euros de subvención. En el mes de enero, que luego hablará de este tema Miguel con él, tuvieron una, una nevada de 45, 50 o más centímetros de nieve, la famosa nevada de este principio de año. Han debido de mandar toros al matadero, unos cuantos. Él nos lo va a contar. Sin más dilación, voy a empezar con David Medina. Buenas tardes, David. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, por supuesto que ilusionado y, y feliz, ¿no? De, llevamos mucho tiempo esperando que llegue un momento así de, de estar con la tensión lógica de, 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 de estar esperando a que se lide un encierro nuestro. Y, y bueno, pues feliz. Yo solo puedo decir que feliz de, de poder estar aquí. Para. ¿Has tocado algo? ¿Qué? Ha parado el vídeo, ¿no? ¿Se ha sonado? No, 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 no. No pasa nada, se corta. No pasa nada. Está grabando. Vale, ¿pero qué has tocado? Nada, vale, eso lo cortamos. Ha sido un terreno, yo creo que... Vale, vale, eso lo cortamos. Venga, no pasa nada, tranquilo. Vale. Eso ya lo corto. Tranquilo. Nos decía David, al principio de la entrevista, que hemos comenzado hace un ratillo, que muy ilusionado con este a su primer encierro y con la tensión ¿Eh? que tienen en estos momentos. David, solamente una corrida después del año 19 ninguna, el año 20 ninguna, 
¿Por qué la primera corrida del 2021? Bueno, pues eh, sí. esto es lógico, ¿no? Al final en, en lo que ha pasado con, con el COVID ahora hay mucho tren en el campo y lo que, en lo que ha resultado esto para los ganaderos es que nos están ofreciendo lo que, lo que no podemos permitirnos, por lo menos yo por, por interés y, por, y por, por mi manera de ser y por mi manera de ver la ganadería, yo no me puedo permitir sacar toros al precio que están ofreciendo, entonces yo sin duda podría haber lidiado eh, toros este año, pero he decidido que, que, que mis toros tienen un precio, tienen un valor, Aparte de valor económico, tiene un valor, tiene un trabajo detrás, tiene un valor emocional para mí, de, del legado que me dejó mi abuelo, de, de la cantidad de trabajo y la cantidad de ilusión que, que yo le pongo a, a la cría de estos animales. Y bueno, el precio lo decido yo. En contra de mi voluntad no estoy lidiando, pero, pero bueno, yo creo que, que el único que, o la única plaza que me ha tratado como creo que, que mis animales y, y mi trabajo merecen ha sido Bayona y por eso estamos aquí. Evidentemente, eh, antes decíamos en la entrevista con Olivier y que todo el mundo tiene que apretarse un poco el cinturón, que han conseguido que, que la, los, los, los toreros y también los ganaderos se, se apreten el cinturón, pero sí que es cierto que en muchos casos se está abusando de que a muchos ganaderos les está apretando demasiado la soga. Entonces, evidentemente, todo el mundo tiene que ajustarse en todos los ámbitos con este COVID, las empresas, eh, la, la restauración, todo el mundo se está apretando el cinturón, pero una cosa es eh, lidiar por lidiar y tener que echar los toros a la plaza sin ni siquiera, como nos decían otros ganaderos, cubrir el coste de estos. Miguel, ¿qué te parece todo esto? Hombre, pues me parece mal que desde el año 2019 que esté sin lidiar esta gente con todo lo que les ha caído encima y que todavía sigan manteniendo el toro en el campo. Porque tú eres nieto de don Paco Medina, que fue torero. Con Novillero. Novillero. Pero hace unos años. ¿Habéis tenido que mandar vosotros durante este tiempo toros al matadero? Claro, eh, y, y luego en contra de mi voluntad. Nosotros también lo que hemos aprovechado en eh, la época del COVID, yo creo que el COVID ha tenido por supuesto un aspecto malo que ha sido que no hemos podido lidiar, pero también yo creo que dentro de 4 o 5 años me atrevo a decir que el nivel de, del toro en la plaza va a aumentar. Hemos tenido oportunidad de, de tentar toros en casa, que en una temporada normal por supuesto que no habríamos tentado. Hemos mejorado nuestras ganarías porque hemos... Eh, hecho una criba con respecto a la, a, la, a la simiente, a las madres que tendríamos allí criando, de yo me atrevo a decir que, que el nivel del toro fruto del COVID va, va a aumentar. El problema es la, la demanda, ¿no? Hay mucha oferta y poca demanda. Esto, esto también será complicado, pero bueno, el nivel... Hemos tenido que mandar todos los mataderos, por supuesto, porque hay toros que no nos han podido lidiar, pero también hemos podido tentar muchos toros, eh, tener nuevos sementales, en fin, que, que también ha tenido aspecto positivo, ¿no? Eso lo habla de lo negativo. Pero a vosotros no solamente el COVID os ha afectado, sino como bien ha dicho José Antonio al principio, a primeros de año os pegó una nevada que tuve, no sé cómo tuvisteis que dar de comer al ganado, si se te han muerto reses en el campo. Explica un poco todo ese tema para que la gente que nos está viendo que sepa que no es el toro en la plaza y que ya está, que no, el trabajo que lleva por detrás todo eso. Explícales un poco, por favor. Bueno, lo de la nevada, eh, yo cuando empecé a ver la previsión de la, la nieve que iba a caer, yo creía que era broma y por supuesto no, 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 no sabía la envergadura que iba a tener porque yo nunca había visto tanta cantidad de nieve en, en, en la zona nuestra. ¿no? Y bueno, la verdad es que la previsión se cumplió, empezó a nevar, eh, empezó a, al principio nos lo tomamos con la broma y haciendo fotos porque todo era muy bonito y cuando amanecía el día siguiente yo no daba crédito, lo que teníamos era una catástrofe. ¿no? Y cuando hablo de catástrofe, eh, la envergadura de la palabra catástrofe es muy grande. Ahí en la finca tuvo, lógicamente, una consecuencia nefasta. Hemos perdido muchas vacas, y muchas vacas muy buenas, ¿no? Porque al final, quien ha sufrido la, la nevada han sido las vacas más viejas que hay, que son las que intentamos alargar la vida, porque son, por, lógicamente, las la, la buenas las que tenemos contrastadas. Y, bueno, a los animales que estaban naciendo, ¿no? a, la, a los nuevos animales, los chiquititos, los que han nacido en esos días, la, la nevada ha caído en plena temporada de, de paridera, en enero. Estaban naciendo muchos animales y, bueno, yo he perdido, creo que, siete, ocho becerros, seis o siete vacas muy importantes, en fin, una pena y luego, bueno, pues los días de, de, de trabajo de la nevada fueron unos días que, bueno, gracias al mayoral que tengo, que es una persona que, que está muy, muy concienciada con su trabajo y hemos estado él y yo codo con codo trabajando, nos levantamos por la mañana, simplemente abrir una puerta de un cercado ya era un triunfo porque más de 50 centímetros de nieve los coches no podían andar por la finca, eh, en fin, fue, para mí fue una pesadilla, ¿eh? yo guardo un recuerdo regular de, de, de todo esto. Mucho trabajo y, y, y muy poco satisfactorio. Ahora mírame a los ojos y dime, 
y no te han dado ganas de dejar todo y marcharte a la ciudad y dejar todos los toros en el campo? Pero esas ganas me dan todos los días, ¿no? Ese pensamiento fácil, ¿no? Ese recurso fácil de decir, oye, esto no es para mí y, y esto no está para mí, eso da continuamente, ¿no? Porque al final el, el tema de, del toro está en la situación que está, que no hace falta que la explique. Pero bueno, la afición está por encima de todo, ¿no? Y al final, de una manera o de otra, mi afición sigue ahí, mi, mi compromiso con el toro sigue ahí y, y, y en vez de crecer, crece. David, y otra de las cosas que comentábamos antes. ¿Cómo puede ser posible que un sector como es este tenga cero de subvención? O sea, al final, yo creo que han apoyado a multitud de sectores, de lo cual me alegro. ¿Y el toro? ¿Qué pasa con el toro? ¿Por qué no hay subvención para el toro? ¿Por qué el toro siempre es el feo de todas estas cosas? ¿Por qué cuando se habla de toros parece que estamos pidiendo algo y que somos diferentes a los demás a la hora de pedir? O sea, parece que ahora mismo los taurinos, la gente del toro, no sé, yo en algunas ocasiones parece como que somos delincuentes, como que pedimos algo que los demás no piden. Yo no entiendo cómo en este momento pues, eh, sigamos, como tú estás diciendo, con cero euros de subvención después de año y medio largo sin toros. Bueno, esta conversación de forma, yo creo que, que es fácil tenerla. Para mí lo difícil es tener el, la conversación del fondo de todo esto, ¿no? que a mí es lo que me preocupa. Yo creo que se debe bastante más a un tema de, de, de las connotaciones negativas que tiene la globalización, ¿no? del pensamiento único. Esto, por supuesto, es una cosa muy especial que hay que entenderla y bueno, ese pensamiento único parece que es incompatible ¿no? con, 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 con el, el tema del toro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, el toro no está bien visto, no es algo que, que sea habitual para la gente, que sea fácil de entender para la gente, con lo cual ahí no hay votos y ahí no hay subvenciones, es la única explicación que yo le puedo dar. Lo único que sí que, que me duele mucho que, bueno, a, a 80 kilómetros de la cinta está la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, compañeros ganaderos sé que han tenido unas subvenciones muy, muy importantes como para poder eh, mantener el volumen de ganado y mantener eh, sus fincas. Y eso no lo hemos podido tener nosotros. ¿eh? Y os hablo de... Yo he tenido cero de subvención contra, por ejemplo, 80 90 mil euros que puede tener una, una explotación de la envergadura mía en Madrid. Eso, eso es muy injusto, ¿no? Efectivamente, bueno, son cosas de la política, aquí hemos venido a hablar de toros, hemos venido a hablar con David Medina de la ganadería El Montecillo, que va a lidiar su primera corrida de toros después del año 19-0, año 20-0, y en este año 21 va a ser la primera corrida de toros, la va a lidiar ni más ni menos que en Bayona, una plaza de la importancia de Bayona, una plaza de primera, una plaza de las importantes de Francia y de las importantes en España también por la cercanía con, con la frontera, y ni más ni menos que en una corrida huellesca con Ferrera, Daniel Luque y Emilio de Justo. Tres monstruos del toreo que evidentemente si se cumplen los vaticinios y esto es un éxito, será un éxito para ellos, será un éxito para Bayona y será un éxito también para ti David y para tu ganadería. Sin duda, yo creo que en primer lugar será un éxito para el toreo, ¿no? porque en esta ocasión Bayona ha apostado por una ganadería que no es la habitual, que... que... Que este tipo de toreros mata, con lo cual es digno de admirar por Bayona, es digno de admirar también por los toreros, que ellos han aceptado matar esta ganadería, que bien la conocen porque yo creo que mi abuelo no hace falta que hablemos de él, el, el legado que ha dejado en el toro y lo que ha hecho él por el toro, pero bueno, la verdad que imaginaros cómo puedo estar saboreando yo este momento que quedan todavía cuatro días para la corrida y yo estoy en una nube, estoy flotando. Vamos. Lo hemos dicho que es martes hoy y que ya estabas aquí, lo hemos dicho antes con Olivier en la, en la primera parte del programa, de que es martes y estás aquí ya al pie del cañón preocupado de todo lo que pueda pasar y vigilando tus toros. Incluso echándolos de comer, ¿no? Al final yo como lo vivo esto de esta manera y yo esta mañana lo primero que he hecho, aparte de una reunión que he tenido bien tempranito, es ir a echar de comer a los toros, ir a verlo y... Es como yo lo vivo, ¿no? No, no me puedo negar a mí mismo mi esencia y yo la manera que tengo de vivir esto. Pues Miguel, evidentemente un hombre que lo ha mamado, nunca mejor dicho, que quiere seguir con la estirpe de su familia, que quiere seguir manteniendo la ganadería del Montecillo a pesar de todas las trabas y de todo lo que le ha ocurrido hasta ahora, que esperemos que esto haya acabado y que empecemos ya el año que viene, si Dios quiere, a poder dar más toros y ver más toros en todos los sitios para que mmm, tanto los toreros como todo el mundo estén eso. Me decías algo de la divisa. Bueno, sí, esto es algo muy bonito y esto a mí no me gusta hablarlo porque me emociona un poquillo, ¿no? Pero... Bueno, como es, mi abuelo murió en septiembre de 2019, el 8 de septiembre exactamente, y bueno, como es la, la primera vez que lidiamos después de su fallecimiento, yo le, le pedí a, a Olivier en este caso que si podíamos tener divisas negras en su honor, y bueno, me parece un gesto muy bonito, y, y bueno, en ese momento será algo que a mí me pondrá los pillos de punta seguro. 
Pues abuelo Paco, nunca mejor dicho, allá donde estés, que sepas que tu nieto, tu familia, tu gente te sigue recordando y después de dos largos años, por lo que ha pasado con la pandemia y otra serie de asuntos, la primera corrida en una plaza de toros de primera, como es Bayona, va a ir en tu honor y los toros que tú tanto has amado llevarán la divisa negra. Miguel, qué detalle. Mucho, me he emocionado, así que te deseo toda la suerte, David, de verdad. Pues nada, amigos y amigas taurinas de Teledonosti, y vuelvo a repetir, Cultoro TV también, y Cultoro va a hacer un eh, seguimiento especial a la Feria Taurina de Bayona, por la magnitud de esta, y nuestros compañeros también le van a dar eh, un gran seguimiento. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te deseamos la mejor de las suertes para este viernes, y en adelante también, y ¿qué te voy a decir? Que ha sido un placer estar contigo, y que mucha suerte de aquí en adelante, y que puedas continuar con esa tu ilusión de que tu familia continúe con la ganadería del Montecillo. Nada más, amigas y amigos taurinos de Teledón los Tíos. Ahora, nuestro director, Miguel Tellería, les dirá las últimas palabras. Gracias a vosotros. Bueno, pues emplazarles que, que ya en este momento estaremos en el programa y, y que nada, que desearles toda la suerte del mundo a los empresarios, a la Comisión Taurina de Bayona, al ganadero, toda la suerte del mundo. Y que Dios te mantenga esa afición. Y a todos ustedes una vez más, hasta la semana que viene, sean ustedes felices, si les dejan. <risa>